مرحبا يا معشر المطورين في فيديو جديد في هذا الفيديو سنرى كيف نتعامل مع السبينر او الدروب داون ليست او ما يعبر عنه بالعربيه بالقوائم المنسدله وهي هذه القائمه تضغط على القائمه ثم تختار ماذا تريد سنقوم بعمل قائمه مسدله بها ال... بها مجموعه من البلدان حسب اختيارك تضغط عليها تختار البلد الذي تريده عندما اختار بلد اخر سيقوم باظهار توست او اليرت مكتوب عليها الاختيار الذي قمت بالضغط عليه بالنسبه للاسبينر او للقوائم المسدله هناك عده طرق لعملها ساقسم عمل اسبينر على ثلاث فيديوهات في هذا الفيديو ساقوم بانشاء اسبينر بطريقه ستاتيك اي الفاليوز التي سيكونون في وسط اسبينر سيكونون ستاتيك اي ساجلبها من ملف اسمه strings.xml وقد عرفنا في الفيديوهات الاولى بان هذا الملف هو الملف الذي نضع فيه static values اي اننا سنحدد مجموعه العناصر التي ستكون القائمه من خلال الxml ومن في الفيديو التالي سنقوم بملء السبينر او القائمه من خلال الجافا لنبدا الان بالطريقه السهله اي اننا سنحدد الفاليوز الذي ستكون السبينر او القائمه من خلال الاكس ام ال اذا نذهب هنا الى الاكتيفيتي مين دوت اكس ام ال ولنكون السبينر نكتب سبينر راب كونتين راب كونتين ثم نعطيها الاي دي ماي سبينر سبيل المثال وكما نرى هنا فان سبينر ما زال فارغا موجود فقط ال... هذا الرمز السهم الى الاسفل اي انها قائمه مستدله لكن لا يوجد بها اي فاليو الى حد الان لذلك نذهب الى البروجكت ثم تحت الاب وتحت الريز ثم فاليوز ونختار سترينجز لاننا سنصنع جدول من السترينجز الذي نضع به الفاليوز التي نريد ان نمررها الى اسبينر نقول هنا string array نسميه country array ثم نضع به ال items مثلا تونسيا USA French نكتفي بهذا القدر ثم نعود الى الاكس ام ال ونقول له اندرويد تو بوينت انتريز ثم اد اوري و نسمي الكونتري اوري اذا هذه هي القائمه يظهر لنا اول ايتم في القائمه سنجرب هذا المثال نضغط على الران اذا هذا هو المشروع هنا لدينا تونسيا الجيريا يو اس اي وفرانش وهي القائمه التي قمنا بانشائها في سترينجز دوت اكس ام ال واسميناها كاونت اوري ثم قمنا بتمريرها لاسبينر باستعمال الاتريبيوت انتريز اذا نريد الان ان نتحكم في اسبينر او ان نتحسس تغير الايتم في اسبينر نذهب الى الجافا ونقوم بعمل ديكلاريشن لاسبينر نعمل كاستينج ثم فايند فيو باي اي دي اير دوت اي دي ماي سبينر ثم كي نتحسس تغير الايتمز الذي اخترناه في القائمه المنسدله او اسبينر لدينا لسنر يسمى سيت اون ايتم سيلكتد لسنر اي عندما نقوم بتغيير الاختيار في اسبينر ثم كالعادة نمرر on item selected listener لدينا هنا method أولى اسمها on item selected و method ثانية on nothing selected نقوم بعمل أي اختيار سيعيد لنا هنا البارانت مجموعة ال values ككل وهنا ال view الذي قمنا بعمل click عليه وهنا ال position و ال id وإن لم نختار شيء سيمررنا إلى هذه ال method التي اسمها on nothing selected اذا سنعمل بهذه الميثود اون ايتم سيلكتد ولنظهر في توست الايتم الذي قمنا باختياره اذا كي ناخذ هذا الايتم في سترينج سنقوم بعمل في 
بعمل declaration string نسميها selected item ثم سندخل إلى parent ونأخذ من get item at position ثم نمرر ال position وهي في الparameter الثالث ومن ثم نقوم بعمل casting إلى string لأن هذه الميثود تعيد لنا object ونحن نريد أن نضع هذا الأوبجكت في string لأننا نعرف أن هذا الـ spinner أو الـ values الخاصة بـ spinner متكونة من مجموعة strings ونريد أن نظهر هذا الـ strings في text الخاص بـ spinner إذا نمرره في الـ parameter الثاني نضغط على run إذا هذه هي الـ spinner أو القائمة المنسدلة وهذه هي الاختيارات لنختار هنا Algeria سيظهر لنا الـ toast Algeria نختار تونيزيا فسيظهر لنا تونيزيا اذا هذا ما هذه هي اسبينر وهذه هي نقول اسهل طريقه لعمل اسبينر سنرى فيما بعد طرق اخرى لعمل سبينر لكن لن نمرر الفاليوز من خلال سترينجز دوت اكس ام ال ولن نمررها باستعمال اتريبيوت انتريز بل سنقوم ب تعبئه القائمه من خلال الجافا اذا نلتقي في الفيديو التالي لكن قبل ان تمر الى الفيديو التالي ارجو منك الاشتراك بالقناه ليصلك كل جديد والضغط على زر الاعجاب وترك تعليق لديك اي استفسار